வணக்கம் மா செந்தமிழன் அவர்கள் எழுதிய இனிப்பு எனும் நூலிலிருந்து இன்றைய செம்மை மொழி நீங்கள் அலோபதி மருத்துவத்தின் பாடநூல்களை பாருங்கள் மருத்துவத்தின் தந்தை என ஹிப்போக்ரேட்டஸ் எனும் கிரேக்க மனிதரை குறிப்பிடுவார்கள் அவர் எந்த மருத்துவத்தின் தந்தை அலோபதியின் தந்தையா இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஹிப்போக்ரேட்டஸ் வாழ்ந்தபோது அலோபதி எனும் மருத்துவ முறையே இல்லை பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் உருவாகி வளர்ந்த அலோபதி ஒரு புறம் தம்மை நவீனமான மருத்துவம் என அழைத்துக் கொள்கிறது மறுபக்கம் தமது தந்தை இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தார் என்கிறது ஹிப்போக்ராட்டஸுக்கும் அலோபதிக்கும் தத்துவ உறவு ஏதும் இல்லை ஹிப்போக்ரேட்டஸ் பின்வருமாறு கூறுகிறார் எனது மாலை பொழுதுகள் சோதிடம் பார்ப்பதிலேயே கழிகின்றன உடலியல் குறித்த குறிப்புகளை அறிய சோதிட கணக்கீடுகளை பின்பற்றுகிறேன் இது மட்டுமல்ல ஹிப்போக்ரேட்டஸ் ஒரு மருத்துவருக்கு சோதிடம் தெரியாது என்றால் அவர் தம்மை மருத்துவர் என்றே அழைத்து கொள்ள தகுதியற்றவர் என்று கூறியவர் அலோபதி மருத்துவத்துறை தனது தந்தையின் இந்த கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்கிறதா என்ன மரபு மருத்துவங்களுக்கு எதிராக வரிந்து கட்டும் அலோபதி விற்பனர்கள் தங்கள் மருத்துவ தந்தையின் இந்த கருத்தை இதற்கு முன் படித்திருக்கிறார்களா என்பதே ஐயம்தான் மேலும் ஹிப்போக்ரேட்டஸ் மருந்துகளின் வழியாக மட்டுமே நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் முறையை மறுத்தவர் அவரது பிரபலமான வாசகங்களில் ஒன்று நமக்குள் இருக்கும் இயற்கை ஆற்றல்கள்தான் உண்மையான மருத்துவர்கள் மனித உடல் தனக்கு ஏற்படும் நோய்களை தானே தீர்த்து கொள்ளும் ஆற்றல் உடையது என்று கூறியவர் ஹிப்போக்ரேட்டஸ் அலோபதி மருத்துவ முறைக்கு இந்த உண்மை புரியவே வாய்ப்பு இல்லையே சளி பிடித்தாலும் கூட பக்கம் பக்கமாக மருந்துகளை எழுதி குவித்து சளியை விரட்ட முற்படும் மேதைகளாயிற்றே அம்முறையின் மருத்துவர்கள் மனித உடலுக்குள் இயற்கையான ஆற்றல்கள் இருக்கின்றன என்பதை ஒப்புக்கொள்பவர்கள்தான் பெரும்பாலான மரபு வழி மருத்துவர்கள் நிராகரிப்பவர்கள் அலோபதி அறிவாளிகள் இதுதான் இரண்டுக்குமான வேறுபாடு இவர்கள் யாரை தங்கள் தந்தை என்கிறார்களோ அவரை இவர்கள் புரிந்து கொள்ளவும் இல்லை ஏற்றுக்கொள்ளவும் இல்லை ஆகவே ஹிப்போக்ரேட்டஸ் அலோபதியின் அல்லது நவீன மருத்துவத்தின் தந்தை அல்ல நன்றி